сегодня мы посмотрим самые крутые анимации Poppy Playtime. Ну а чтобы все эти монстры стали твоими друзьями, у тебя есть 3 секунды, чтобы поставить лайк и подписаться на канал. Итак, время пошло. 3, 2, 1. Один, все, погнали смотреть видосы. Ну а начнем мы с жутких мультиков про Dog Day. Это у нас игрок, он находится на фабрике. Ты, ты ангел Поппи, ты здесь, чтобы спасти нас. Да, мне больше нечего сказать. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Все, больше не надо слов. Игрок просто так тебя не бросит. Ты пойдешь со мной. Но нужно придумать, как его освободить. Он же закон в цепях. Это реально было настолько просто? Почему мы не спасли Дог Дэя в игре? Все вроде бы все обошлось. Дог Дэй на воле. А вот эти прожорливые улыбающие зверята, они приближаются. Нужно что-то придумать. Нужно их отогнать с помощью света. С помощью руки, которая пускает фейерверки. Это спрей от тараканов? Что? Серьезно? Это помогает? Не переживай, я с тобой, спасибо. Вот что будет, если спасти Дог Дэя. Ну а это вторая альтернативная версия сцены с Дог Дэем. В прошлом мультике нам удалось его спасти. Ты, ты ангел Поппи. Он повторяет свой диалог. Ты здесь, чтобы спасти нас. Мне больше нечего сказать. Не здесь. Ангелочек, ты в домике кота Дремота. Они проголодались. Эти зверята мечтают сожрать тебя. Кусочек за кусочком. Хватит болтать, говорит игрок. Ты меня пугаешь. Такой, ладно, я продолжу. Это существо Кот Дремот. Хватит, я тебе говорю. Игрок как будто бы не понимает, что Дог Дэй пытается ему помочь, но вместо этого он просто лупасит своей рукой. Он опоздал, и пугающие зверята уже проникли в его тело и готовы овладеть им. Боже мой, но игрок все равно его бьет. Ты реально думаешь, что это смешно? Я положу конец твоему бесполезному существованию. Все, он превратился в блинчик. Ну а в этой анимации чуть-чуть Чарльз попробует спасти Дог Д. Ты пришел спасти нас. О, смотрите, он плачет. Тебе надо отсюда выбираться. Тихо, и ты пойдешь со мной. Чарльз что-то придумал. Он пытается бесшумно выкрутить эти болты, чтобы никто не услышал, но поздно. Зверята уже пришли на этот звук. Оу, начинается какая-то битва, потасовка. Что? Пора кушать, это Кэтнэп. Почему он удивлен? Что вы наделали? Боже мой, зачем вы напали на них? Я же говорил вам, не есть их. Ты, ты ангел Поппи. Ты здесь, чтобы спасти нас. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Нет, ну Чарльз его просто так не оставит. Ты пойдешь со мной. Ну как? И вправду как? В этой анимации Чарльзу нужно будет найти новые ноги Дагдею. Куда ты их дел, Маша Растираша? Я знаю, как их найти. Чарльз пошел отыскивать новую пару ног. Я хочу прибить тебя, это же мисс Приятность. Та самая злая училка, которая гонялась за нами по фабрике. Я свободна. И Чарльз решил воспользоваться этим и отнял у нее ноги. Почему бы и нет? Прекрасно. Подожди минутку. У мисс Приятность подгорел пуканчик. Вау, у меня новые ноги. Тебе идет. Все, Дог Дэй как новенький. Но улыбающие зверята уже здесь. И что им остается делать? Кроме того, что, что драться, смотрите, по Получаете. Оказывается, Дог Дэй хорошо владеет науками карате. Я влюбился, <смех> говорит Чарльз. Ход Дремот. Прототип для него бог. И так он расправляется с еретиками. Это о чем он говорит? Ты, ты ангел Поппи. Ты пришел спасти нас. Но ну, а сейчас мы увидим еще один способ, как спасти Дог Дэ. Пожалуйста, не делай этого. Игрок обезумел, что ли? А нет, он его освободил. Настолько просто. Что мы будем делать? Не переживай. Наш друг нам поможет. Он уже здесь. Про какого они друга имеют в виду? Это кто? Это Крафти Корн. Это его страшная версия. Он пипец стрёмный. Он распугал всех улыбающих зверят. Спасибо. Я люблю вас. Это очень мило. О, <смех> Кэтнэп не вовремя. Ладно, зайду чуть позже. Ну а в этом мультике вместо Дагдея к цепям привязан сам Кэтнэп. Как это получилось, вообще фиг знает. Ты, ты ангел Поппи, ты здесь, чтобы спасти нас. Мы уже это все слышали. Мне больше нечего сказать. Слушай, тебе надо отсюда убираться. Тебе нужно жить, чтобы исправить это безумие. И все, что с ним связано. Так, ну игрок решает спасти его и освободить от этого капкана. Из этой ловушки вытащить нашего кота. 
Послушай меня. Тебе нужно выбраться отсюда. Так. А что? О, улыбающие зверята уже рядом. Они сзади. Дети, я принес вам еду. Я надеюсь, вы поладили с... То есть в этом мультике Дагдей у нас антагонист. Он плохой получается. О, нифига себе. Помогите. Его зверата всех слопали. Я же говорил вам не есть их. Ну а в этой анимации паровозик Чарльз попробует освободить кота от ремонта. Какой же будет на этот раз способ? Давайте посмотрим. Вот наш котенок. Ты, ты ангел Поппи. Ты пришел спасти нас. Он ревет. Ангелочек, ты в доме кота Дремота. А Чарльз вообще все равно. На тебя сейчас уставились миллионы глаз. Они наблюдают и ждут, умирая от голода. <смех> Чарльз, мне кажется, сошел с ума. Прошу прощения, продолжай свой диалог. Они только и мечтают, чтобы сожрать тебя. И все, хватит говорить. Ты меня уже нервируешь, говорит Чарльз. <смех> Помогите мне. О, зато Чарльз его освобождает. Зачем он его бил? Это больно, но спасибо. Да уж, Чарльз ведет себя прям как ребенок. Опа, на, а вот и улыбающие зверята. Напали на Чарльза. <смех> Все, минус паровозик. А то где искать вам ржут просто. О, это у нас игрок. Что он? Он слышит какие-то звуки. Он скорее всего... О, я прибью тебя. Это чьи глаза? Это Кэт Непа? Так, о. Это Дог Дэй решил пранкануть. Ну а это анимация про спасение единорога Крафти Корна, страшного пони. Его окружили улыбающие зверята, и никто не может ему помочь. Погодите-ка, а это кто? Это что, кто там в тени скрывается? Что? Ты ангел Поппи, ты пришел спасти нас, точнее они. Дог Дэй прямиком оседлал паровозика Чарльза. Но они ничем не могут помочь. Они начинают потасовку с этими зверятами. А кто будет пиццу? Опа-на, снова Кэтнэ пришел не вовремя. Он видит вот такую вот картину и не понимает, что ему делать. Я передумал, говорит Единой Рок, оставьте меня в покое. Вы меня порвете, пополам разорвете. Опа-на, снова Кэтнэ попал в буру событий. Лузер, ты лузер. Да за что ему прилетело? <смех> Бедняга. Кстати, ребята, у меня есть свой телеграм-канал, где вы можете со мной общаться и следить за новостями. Ссылка будет в описании. Ну а в этом мультике Крафти скучает по своему брату. А в это время Катне просто дрыхнет. Я люблю тебя. А, так этот страшный пони. Я скучаю по своему брату. И есть ее брат. Эй, ты что делаешь? Идея. Что-то пришло в голову нашего единорога. Что он делал? Он превратил Кэтнепа в своего брата. Смотрите. А разве Кэтнеп не понимает, что с ним произошло что-то неладное? Он не осознает, что он стал единорогом. Он почувствовал свежее мясо, которое готовит Дагдей. Убирайся отсюда. Это был персонаж из «Как приучить дракона». Так, о, а куда делать все мясо? Где остальное? Кто схомячил? Опа, на, это ее брат. Эй, верни обратно! О, нет, лучше с ним не связываться, а то вместо этого мяса будешь ты. Что за чертовщина тут происходит? Что вы устроили? Опа, он ест кошачий корм. Это еда Кэтнепа. Это моя еда. Ну-ка не трожь. <смех> Ребята, а вы бы кем хотели стать из Пупи Плейтайм? Напишите в комментариях и поставьте лайк, чтобы это сбылось. Так, наш единорог немножко неудачно влетел в стенку, и теперь он стал прежним. Кэтнеп вернулся. Но кто за этим всем стоит? Подожди минутку. Да, это все сделал Крафти. Вот засада, извиняюсь. Ну а в этой анимации Дог Дэй попадет в удивительный цифровой цирк. Вселенные пересекутся. Кэтнеп гоняется за Джестером. За что чем? Опана, они смотрят мультик, как приучить дракона. Что? Это портал? Вот блин, ошибся дверью. Это же Кейн. Прошу прощения, говорит. Вау, куда видит этот портал? Заинтересовался Дог Дэй. А как он еще туда уже попал? Он раньше Кейна очутился в этом цирке. Так, он обнаружил снова портал и замышляет что-то нехорошее. Что это такое? Господи Иисусе, изыди! Дьявольское отродье! Чуть не забыл. Он закрывает портал! Засада! Нет! Ё-моё! Немножко не вовремя Дог Дэй решил воспользоваться этим порталом. Нет! Что ему теперь делать? О, спасибо большое. Идиот, береги свои ноги. Ноги? Что это значит? Тем временем. Что? Реально, его ноги продолжают жить без него. Что? 
Это что такое? О, эти ноги трансформировались в мутанта! Дугдея! О мой бог! Что тут происходит? Это какая-то змея! Змея-собака! Друзья! Ну а в этом мультике игрок спасается от монстров из Poppy Playtime 3. Он заметил чей-то силуэт в темноте. Это был Дог Дэй, но он куда-то пропал. Либо он умеет перемещаться очень быстро, либо он телепортируется. О, снова чей-то силуэт. Это был Кэтнеп, но он тоже куда-то пропал. Игрок начинает очень сильно дрожать от страха. Он затаился. Оу! Может, они хотят просто подружиться? Это для тебя. О, это букетик цветов. Держи, это очень мило. Но игрок что-то задумал. Он не просто так подарил цветы. Это была ловушка, чтобы обезвредить Кэтнепа. Зачем? Эти звероты хотели с ним подружиться. Так, ладно, он снова спрятался в под одеяло. Твоя очередь бить его, давай. Кикин Чикин. Оу, что? Там была Кисси Мисси вместо него. Моя жизнь это боль. Боже мой, бедная курочка. О, а тут ты уже сзади, он притаился. Так, игрок это понял и решил бежать. Вот только гляньте на Кэтнепа, он уже с костылем ходит. Бедяга весь перевязанный. О, все, но он испускает ядовитый газ, который может усыпить игра. Но нет, у игрока есть противогаз. А Догдей уснул. Как дела? Опа, на все. Задержи свое дыхание, уже слопнет. Все, минус Кэтнеп. Ну а это анимация про улыбающихся зверят, которые не дают уснуть Кэтнепу. Они очень громко рассказывают друг другу истории. А слоненок очень сильно храпит. И Кэтнеп не может никак уснуть. Так, мне кажется, он сейчас не выдержит и сорвется на них. Замолчите! Сколько можно уже? <смех> Они все в шоке. Ну и продолжать дальше разговаривать. Почему бы нет? Почему вы это делаете? Замолчите! Ради бога! <смех> ну им все равно. Вы пожалеете об этом. Это очень смешная Поппи Плейтайм анимация про всех монстров. Ей богу. Так, что-то он задумал. О, он перевоплотился в страшную версию Кота Дремота. Смотрите, кто-нибудь помогите нам. Вот. Будете знать, как не спать и мешать уснуть другим. Все. Они заснули сладким сном. Так намного лучше. Все, можно теперь нормально вздремнуть. Ну а это самый жуткий мультик про Дагде. Грегори и Красный Друг проникли на фабрику Поппи Плейтайм. Что они забыли в этом жутком месте? А вот и песик. Они испугались его. Я бы тоже обкликался, увидя это чудо, висящее на цепях с огромной пугающей улыбкой и без рачков. Так, Грегори понял, что он не причинит им вреда. Но вот улыбающие зверята уже сейчас в него вселятся. И Красному Другу пришел план. Пылесос? <смех> Серьезно? Он решил засосать всех этих зверят. Ну, кстати, это гениально. Теперь они не смогут причинить Дугдею вреда. А? Что такое? О, пылесос взорвется. Ему не хватает мощности. Боже мой. Спасайте, кто может. Все, Грегори отчаялся. Уходите. О, пожалуйста, бегите. Он их предупреждает. Что сейчас начнется что-то какие-то жуткие вещи? Все, в него вселились эти зверята. И он стал монстром, который сейчас на них накинется. Начинается загрузка, а это означает, что сейчас Грегори предстоит сразиться с Дог Дэйм в мини-игре. Игра начинается, и у нашего главного героя есть четыре предмета. Первое, это рука-пушка. Второе, это батарейки, которые ударяют током нашего противника. Третье, это обычная рука, с помощью которой он сражается с улыбающимся зверем. Зверятами. И четвертый предмет это шапка-вертолетик, с которой он будет улетать от наших врагов. Так, ну пока что вроде бы Грегори идет хорошо. Он уже отнял почти половину здоровья у страшного Дог Дэя. Но Дог Дэй не сдается и начинает. Воу! Это его супер удар! Ну, Грегори вроде бы все обошлось. Он смог его одолеть практически. Так, у нашего Грегори осталось 4 здоровья, уже 3. Ну, Грегори не сдается. Ему нельзя отчаивать. А почему красный друг ему не помогает? Он просто стоит в сторонке, серьезно, когда на его друга сейчас пытается укокошить Дог Дэй. Это очень странно. Так, снова улыбающий зверята. А в это время Дог Дэй обездвижен. Мне кажется, в это время нужно быстро наносить по нему удары. Ребята, 
Ставьте лайк, если хотели бы увидеть такую же мини-игру в Play Market, чтобы в нее поиграть. Я бы очень хотел с вами, с вами поиграть в эту игру. Она реально выглядит очень круто и очень интересно. Так, Грегори ставит батарейки. Да, все, победа! У Догдея закончила здоровье. Отлично! Грегори победил, и он может спокойно выдохнуть, а Догдей начинает уменьшаться. Интересно, он все еще злой или стал добрым? Из его рта начинают убегать улыбающие зверята и нападать на Грегори. Но у них есть пушка Мармелад, что? То есть эта пушка способна превращать всех в мармеладки, во вкусняшки. О! Они просто их слопали, и это вкусно оказывается. Мне кажется, Грегори и Красный Друг что-то задумали. Они хотят начать производство по изготовлению вкусняшек мармеладок в виде улыбающих зверят. Вау, им всем нравится. Что они делают с Догдеем? Что они хотят с ним сделать? Так, они что-то начинают мастерить. Красный Друг что-то начинает делать, изготавливать. Воу, он прикрепил ноги в виде гусениц к Догдею. Я люблю вас. Теперь Догдей стал роботом-помощником Красного Друга. И он начинает очень много делать мармеладок улыбающих зверят. Опа, на это очень, конечно, все странно, но очень весело. Кислый порошок посыпает наши мармеладки, чтобы они приобрели более насыщенный вкус. Так, дальше они идут по конвейеру и их упаковывают в специальные пакеты. Так, это называется мармеладки улыбающих зверят. Ребят, вы попробовали такие мармеладки? Напишите в комментариях. Ну а сейчас, ребят, тыкайте на одно из этих видео, ведь они реально очень классные. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!